tout savoir sur les nouveaux stand-up paddle gonflables 2022-2023, Brim, Wells et Pike de la marque Watsub, tel est le sujet du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Suppression. Je suis descendu il y a quelques semaines dans le sud de la France pour réaliser une vidéo sur cette nouvelle gamme 2022-2023 de stand-up paddle gonflable de la marque Watsu. C'est pourquoi je te propose aujourd'hui une vidéo test sur le modèle Brim D6, Pike 11.6 et le tandem Whale 14.6 générique. Avant toute chose, si tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton ci-dessous et à activer la petite clochette pour être mis au courant de la mise en ligne des nouvelles vidéos. Allez, c'est parti Unboxing de ces paddles Watsup. Pour commencer, ils sont livrés dans un grand carton. À l'intérieur, tu as le liche, le kit de réparation, le sac de transport, la pompe double action, la notice, le siège kayak, le ou les pagaies, pour le modèle tandem et bien sûr le paddle. Regardons maintenant tout cela en détail. Tout tient dans un grand sac léger avec des sangles de portage à l'arrière. Tu as aussi un range étiquette et une poignée de portage sur le côté. Sur le dessus, tu as une autre poignée de portage avec une grande et large fermeture zippée qui s'ouvre sur toute la longueur. Pour bien maintenir le paddle plié, tu as une sangle de serrage à l'intérieur. Il est temps de monter le paddle avant d'aller l'essayer. Je commence par le déplier et enlever les protections de transport. Ensuite, j'ouvre la valve et je la mets en position de gonflage, c'est-à-dire avec le bouton du milieu en position haute. Il te faut ensuite gonfler le paddle jusqu'à 15 PSI, mais je préconise toujours de le gonfler un petit peu plus. Quand cela devient plus compliqué à gonfler, tu enlèves la goupille de la pompe double action. Tu vas voir, ça va être beaucoup plus simple. Une fois à la bonne pression, tu enlèves l'embout de la pompe et tu refermes le cache de la valve. Maintenant, il faut mettre l'aileron en dessous et enlever la protection sur les deux petits ailerons fixes. L'aileron central est un aileron simple à glissière qui, comme son nom l'indique, se glisse et se ferme avec une goupille, pas besoin d'outils. Il ne reste plus qu'à mettre le liche. C'est un liche tout à fait fonctionnel et qui fait très bien le job avec du néoprène à l'intérieur pour le confort. Pour le mettre, tu as juste à passer la boucle dans l'anneau et le liche dans la boucle. Il ne reste plus qu'à monter la pagaie. Elle est en trois parties en aluminium et elle peut aussi se transformer en pagaie de kayak. Elle dispose d'une glissière anti-twist pour éviter qu'elle ne tourne et ça, c'est vraiment un point positif. Par contre, petit conseil, avant d'aller sur le spot ou à l'eau, vérifie toujours qu'elle soit bien serrée. Voilà, il est temps de regarder tout cela plus en détail. Les trois paddles ont un anneau de remorquage à l'avant ainsi que le nom du modèle écrit. Sur le modèle tandem Whale 14.6, tu as des traces de papates de chien, car oui, c'est un tandem avec lequel tu peux naviguer avec ton chien. Sur cette version, tu as aussi 4 poignées latérales. Ils ont aussi un filet de pont, plus ou moins grand en fonction du modèle, pour y fixer ton sac étanche par exemple. Toujours sur le pont, tu as un large grip en diamant très agréable sous les pieds avec le logo Watsup. Il y a aussi 4 anneaux ou D-rings pour y fixer le siège de kayak. Le siège est vraiment bien fait car tu as même une petite poche à l'arrière pour y mettre quelques affaires. Mais attention, elle n'est pas étanche. Au point d'équilibre, tu as la poignée de portage en néoprène relativement agréable. Et à l'arrière, tu as deux attaches de liche spécifiques à la marque. Au dessous et devant, tu as un autre D-ring ou anneau de remorquage, le logo Watsup et les ailerons. Enfin, sur les côtés, tu as le logo et le nom du modèle de la planche ainsi que sa taille. Voilà, je t'ai tout montré Quelques mots sur les caractéristiques des trois planches. La plus petite, c'est le paddle gonflable All Round Brim qui fait 10,6 par 32 par 6, soit 230 cm par 81 cm et 15 cm d'épaisseur pour 281 litres et 8,5 kg. Ensuite, tu as le paddle gonflable Touring Pike 11,6 par 33 par 6, soit 350 cm par 84 cm et 15 cm d'épaisseur pour 9,2 kg. Et la troisième, c'est le paddle gonflable tandem Whale 14.6 par 35 par 6, soit 442 par 89 et 15 cm d'épaisseur et avec un seul aileron central. Ce sont des planches pour des débutants ou niveau intermédiaire qui souhaitent des planches faciles et à tout faire. Niveau fabrication, on a des planches en drop stitch simple couche qui font que les planches sont ultra légères. Bon, maintenant tu veux savoir ce que j'en pense Pour commencer, le modèle kayak avec le siège, c'est vraiment bien sur les deux plus petits modèles. En plus, c'est simple à mettre en place et cela va faire plaisir au plus grand nombre. 
Ensuite, les trois paddles sont vraiment bien imaginés et ils sont tout ce qu'on demande à ce genre de planche. Les finitions sont très bien aussi, ce sont des paddles de qualité. Niveau glisse, ça glisse aussi très bien et le rocker à l'avant n'est ni trop ni pas assez prononcé. Sur le tandem, c'est vraiment cool d'avoir mis les emplacements pour les deux riders et aussi pour le chien. C'est juste dommage de ne pas avoir mis des pieds d'humains comme ils ont mis des papates de chien. Sinon, je ne comprends toujours pas pourquoi il y a deux anneaux de remorquage à l'arrière, mais ça, je le dis sur tous mes tests concernant WhatsApp, costaud et ce qu'il faut. Le simple couche permet une bonne initiation à la pratique et permet d'acheter un paddle à bon prix. Par contre, de ce fait, ce n'est pas le plus rigide. Il manque un stringer aussi au milieu pour apporter encore plus de rigidité à l'ensemble et aussi peut-être un drop stitch plus dense, ça c'est mon point de vue. Sur la tandem, il manque de l'épaisseur aussi peut-être pour ajouter du volume et de la rigidité. Enfin, comme c'est du simple couche, attention, cela reste des paddles un peu fragiles. Si toi aussi tu l'as testé ou que tu le possèdes, n'hésite pas à en parler dans les commentaires. En conclusion, ces nouveaux paddles Watsup sont des planches avec un très bon rapport qualité-prix. C'est rare d'avoir un pack comprenant autant d'accessoires à ce prix-là. Si tu cherches des subs gonflables polyvalents pour un premier achat à un prix raisonnable, ils peuvent tout à fait te convenir. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Si tu l'as trouvée intéressante, je t'invite à cliquer sur le pouce vers le haut et à la partager. Tu peux aussi la retrouver sous forme d'article sur le magazine subpassion.com et je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao